tout le monde, bienvenue dans cette guidance sentimentale qui va concerner deux signes. Et bien sûr, les signes ne sont pas choisis à l'avance et du coup, il se peut qu'un signe va sortir plusieurs fois, euh, et dire avec d'autres signes, mais euh, que dans les cartes, le même signe peut ressortir deux fois, trois fois, euh, 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 pas, pas à la suite, mais euh, qu'il y a certains signes qui vont ressortir plus souvent que d'autres, mais... Ne vous, inquiétez, ne vous inquiétez pas, si votre signe ne sent pas encore, et eh bien, avec un peu de patience, ça, à un moment donné, euh, votre signe sortira. Ou alors, dans les cartes, il peut très bien y avoir, justement, pas votre signe, mais que ça peut concerner, et euh, eh bien, euh, que vous pouvez être concerné par, le, par euh, la vidéo, parce que dans les deux signes, vous, votre autre est d'un de, de, des signes, et que l'autre signe, ça concerne la tierce personne, c'est possible également. Alors là, ça va concerner une personne... Du signe du cancer, ben vous voyez, j'ai déjà sorti avec bon, pour ça, ça tient. Vous donnez si ça tombe, ça tombe, ce n'est pas grave. Avec une personne du signe du gémeaux, alors il se peut que des fois euh, je ressorte euh, deux mêmes signes et que ben euh, je dis ah, voilà et que j'ai déjà fait. Euh, eh bien, ça, ça se peut, bon, pas pour le moment, mais euh, que j'ai déjà fait euh, une guidance sentimentale entre deux signes et que les deux mêmes signes ressortent, mais avec des prédictions différentes, étant donné que forcément, ce ne sera pas fait au même moment, même si euh, les vidéos sont intemporelles. Allez, qu'est-ce qui va se passer entre une personne cancer et une personne gémeaux Eh bien, nous allons le découvrir. Eh bien, alors, on, une personne rêve ou pense à l'autre personne, on parle d'interdiction. Pour moi, il y a l'impression qu'il y a des sentiments, de l'attirance également, une personne cancer, j'ai oui, une personne du mot, mais qui n'ose pas lui dire, qui n'ose pas lui avouer. C'est dommage, hein, comme euh, ce que j'entends. Dit... Peut-être que c'est vous qui vous dites ouais, ben, c'est dommage, pourquoi il ne me le dit pas Pourquoi il ne me le dit pas On nous parle de profil. Oui, parce que peut-être que cette personne, vous voyez, euh, peut-être que vous êtes gémeaux et qu'une personne cancer a des sentiments profonds ou de l'attirance, en tout cas un intérêt particulier pour vous, mais euh, comment dire. Euh, pour l'instant, se le cache parce qu'elle ne veut pas que vous pensiez qu'elle euh, qu s'intéresse à vous pour votre argent, pour votre situation professionnelle. Ou alors, euh, pour euh, toute autre opportunité, hein, par rapport à une opportunité professionnelle, etc. Ensuite, hein. hop, hop, hop. Il y en a trop. Alors n'oubliez pas, si vous souhaitez une guidance personnalisée ou une consultation, vous avez tout ce qu'il faut dans la description sous la vidéo. Alors ensuite, on nous parle d'élévation. Il y a une relation qui va quand même pouvoir évoluer entre la personne cancer et la personne gémeaux. Mais moi, ça me parle de courage. Il faut juste que cette personne ait le courage de le dire à la personne des mots ou ça peut être l'inverse peut-être que vous en tant que cancer vous dites ah ben il me semblait bien ah ben voilà je savais qu'il y avait des sentiments je savais qu'il y avait que je lui plaisais mais euh, j'avais ce soupçon mais je, je sais pas je me suis dit euh, je, et pourquoi il me le dit pas et là ça ressort dans les cartes je savais qu'il y avait des sentiments je savais que je lui plaisais mais à chaque fois il me fait croire le contraire eh bien, la personne qui fait, quand elle fait ça, c'est parce que ça peut être, c'est pas toujours le cas, mais euh, ça peut être pour se protéger. Et pour finir, on nous parle de déplacement. Parce que euh, cette personne, quand on peut voir, eh bien, euh, va euh, se déplacer. Euh, 
Et je dirais qu'au début, vous ne savez pas pourquoi. Parce que, oui, il a envie de te déplacer pour vous avouer ce qu'il n'a jamais osé vous avouer, eu courage de vous avouer depuis longtemps, cette personne. Mais euh, ça peut être cancer par rapport à Gémeaux, mais ça peut être l'inverse. Hein. Et que là, cette personne, au début, va vous dire « Je peux te parler, on peut se voir. » Mais euh, comme pour vous, euh, cette personne, ça va être comme si une personne vous demandait, vous disait, euh, ça, te dirait, euh, de, ça te dirait de venir boire un café, ou euh, ça te dirait qu'on aille boire un café euh, voilà, euh, au bar, etc. Mais euh, quand il n'y a pas d'intérêt particulier, ben, vous dites, bon, d'accord, mais, mais là, euh, j'ai pas trop le temps, mais une autre fois, pourquoi pas Et que là, cette personne va vous indiquer que c'est important, qu'elle a besoin de vous voir, elle a quelque chose d'important à vous dire. Voilà pour vous, amis Cancer et amis Gémeaux. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit. Prenez bien soin de vous, de ce que vous aimez, et je vous dis à bientôt.